আসসালামু আলাইকুম রেডিক্যাল নলেজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তানজিল আহমেদ আমি আজকে দেখাবো ত্যাগ অনুপাত এবং লাভ অনুপাত কীভাবে ব্যয় করতে হয় এবং রিটার্ন ফর্মেটে কীভাবে এটা সলভ করতে হবে এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে আকাশ রনি ও মনি তিনজন একটি অংশীদারি ব্যবসায় অংশীদার যাদের লাভ ক্ষতি বন্টনের অনুপাত তিন দুই এক তাহলে এটা হচ্ছে পুরাতন অনুপাত একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশীদারি ব্যবসায় যখন শুরু করা হয় তখন যে অনুপাতটা নিয়ে শুরু করা হয় লাভ ক্ষতি বন্টনের সে অনুপাতটাকে পুরাতন অনুপাত বলা হয় অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অংশীদারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সময় যে লাভ ক্ষতির অনুপাত থাকে সেটা হচ্ছে পুরাতন অনুপাত তো এটা হচ্ছে এখানে পুরাতন অনুপাত তিন দুই এক তারপর বলা আছে বছরের মাঝামাঝি সময়ে রনি অবসর গ্রহণ করলে আকাশ ও মনি নতুন অনুপাত হয় চার অনুপাত দুই তাদের লাভের অনুপাত কত তাহলে এখান থেকে চলে গেল কে রনি চলে গেল রয়ে গেল কে আকাশ এবং মনি তাহলে যারা রয়ে গেল তাদেরই লাভ হয় তাহলে আকাশ এবং মনির লাভের অনুপাত কত তাদের লাভের অনুপাত কত আমরা জানি লাভ অনুপাতের সূত্র হচ্ছে লাভ অনুপাত ইকাল টু নতুন অনুপাত মাইনাস পুরাতন অনুপাত নতুন অনুপাত কোনটা একজন চলে গেলে অথবা নতুন কেউ আসলে ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতির বন্টনের হার যেটা নতুন করে তৈরি হয় সেটা হচ্ছে নতুন অনুপাত তাহলে এখানে নতুন অনুপাত হচ্ছে চার অনুপাত দুই এ অঙ্কের ক্ষেত্রে আর প্রথমে যেটা থাকে যে অনুপাত নিয়ে ব্যবসা শুরু হয় সেটা হচ্ছে পুরাতন অনুপাত তাহলে তিন দুই এক হচ্ছে এটা এই অংশীদারি ব্যবসায় পুরাতন অনুপাত নতুন অনুপাত হচ্ছে চার অনুপাত দুই তাহলে এখানে লাভ অনুপাত কত লাভ অনুপাতের সূত্র কী বললাম নতুন অনুপাত মাইনাস পুরাতন অনুপাত তাহলে কারা কারা রয়ে গেল আকাশ এবং মনি রয়ে গেল তাহলে তাদের দুজনেরই লাভ অনুপাত হবে তাহলে আকাশের লাভ অনুপাত কত লাভ অনুপাতের সূত্র কি নতুন অনুপাত মাইনাস পুরাতন অনুপাত তাহলে আকাশের লাভ অনুপাত কত আকাশ প্রথমে আসে চার কতর মধ্যে চার চার আর দুই যোগ করলে ছয় হয় ছয়ের মধ্যে আকাশের চার মাইনাস আকাশের পুরাতন অনুপাত কত ছিল তিন দুই এক যোগ করলে কত হয় পাঁচ আর এক ছয় ছয়ের মধ্যে ছয়ের মধ্যে কত ছিল তিন ছিল ছয়ের মধ্যে তিন তাহলে এটা কি করতে হবে আমাদের লস আগু করতে হবে ছয়ের ছয়ের মধ্যে চার মাইনাস ছয়ের মধ্যে তিন এখানে হর কত আছে ছয় আর ছয় তাহলে লস আগু কত হবে ছয় হবে তাহলে ছয় আর ছয় ভাগ করলে এক হয় চার একে চার মাইনাস ছয় আর ছয় ভাগ করলে একই হয় তিন একে তিন তাহলে নিচে হর থাকবে ছয় চার থেকে তিন মাইনাস করলে এক হয় আকাশের তাহলে লাভ অনুপাত কত বের হলো ছয় অনুপাত এক তাহলে মনির লাভ অনুপাত কত বের হবে মতি মনির নতুন অনুপাত মাইনাস পুরাতন অনুপাত মনি নতুন অনুপাত কত আছে দুই চার আট দুই ছয়ের মধ্যে দুই মাইনাস তাহলে মনির পুরাতন অনুপাত কত ছিল মনি ছিল কোথায় মনি তৃতীয় নাম তৃতীয় জন এখানে বলা আছে আকাশ রনি মনি মনি তৃতীয় জন তিন দুই এক যোগ করলে হয় ছয় ছয়ের মধ্যে এক ছিল ছয়ের এক তাহলে আমরা এখানে ওলা সহ করবো ছয় আর ছয়ের ওলা সহ করতে হবে ছয় তাহলে এখানে ছয় আট ছয় ভাগ করলে এক থাকে দু একে দুই মাইনাস ছয় আট ছয় ভাগ করলে এক থাকে এক একে এক তাহলে এখানে কত আসে লস আগু সরি এখানে কত আসে ভগ্নাংশ নিচে হচ্ছে হর ছয় দুই থেকে এক মাইনাস করলে এক তাহলে কি হচ্ছে তাদের তাদের অনুপাতটা তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে ছয় অনুপাত এক অনুপাত ছয় অনুপাত এক তাহলে এক্ষেত্রে আমরা সব সময় হরটা বাদ দিয়ে দিব কি বাদ দিব হর বাদ দিয়ে দিব ছয় আট ছয় হর বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এক অনুপাত এক রয়ে গেল তাহলে আকাশ এবং মনি লাভ অনুপাত কত এক অনুপাত এক আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখি আরেকটা অঙ্ক আমরা ত্যাগ অনুপাতের অঙ্ক দেখি এ বি এবং সি তিনজন একটি অংশীদারি ফার্মের অংশীদার যাদের লাভ ক্ষতি বন্টনের হার ছিল পাঁচ অনুপাত তিন অনুপাত দুই ডি ডি নতুন অংশীদার হিসেবে ব্যবসায় আগমন করলে তাদের লাভ ক্ষতির নতুন অনুপাত হয় পাঁচ তিন দুই এক তাহলে এ বি এবং সি এর ত্যাগ অনুপাত কত তাহলে নতুন আসলো কে ডি আসলো ডি আসার ফলে প্রথম তিনজনকে ত্যাগ করতে হলো তাদের অংশ থেকে এ বি এবং সি কে তাদের যে মুনাফা ছিল সেই অংশ থেকে ত্যাগ করতে হলো তাহলে ত্যাগ কারা করলো প্রথমে যারা ছিল তারা ত্যাগ করলো আমি আবার বলছি আগের অঙ্কে বলেছিলাম পুরাতন অনুপাত কোনটা হয় অংশীদের ব্যবসায়ের অংশীদাররা যেটা অনুপাতটা নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করে বা শুরু করে সেটা হচ্ছে পুরাতন অনুপাত কেউ নতুন করে আসলে অথবা একজন চলে গেলে নতুন করে যে অনুপাতটা সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে নতুন অনুপাত তাহলে ত্যাগ অনুপাত চাইলো এ বি এবং সি এর ত্যাগ অনুপাত কত ত্যাগ অনুপাতের সূত্র আমরা কি জানি ত্যাগ অনুপাত ইকাল টু পুরাতন অনুপাত মাইনাস নতুন অনুপাত তাহলে পুরাতন অনুপাত কোনগুলো হবে এগুলো হচ্ছে পুরাতন অনুপাত এগুলো নতুন অনুপাত তাহলে এর ত্যাগ অনুপাত কত হবে এর পুরাতন অনুপাত ছিল কত পাঁচ কতর মধ্যে পাঁচ তিন দুই যোগ করলে কত হয় দশ 
পাঁচ আর তিন আট আট আর দুই দশ তাহলে দশের মধ্যে পাঁচ ছিল এর মাইনাস এখন এর নতুন অনুপাত কত আছে এ নতুন অনুপাত পাঁচ কতর মধ্যে পাঁচ আর তিন আট আট দশ আর দুই দশ আর এক এগারো এগারোর মধ্যে পাঁচ আছে এখন তাহলে দশ ভাগের পাঁচ ছিল আগে এখন এগারো ভাগের পাঁচ তাহলে দশ আর এগারো লস আগু করতে হবে আমাদেরকে দশ আর এগারোর মধ্যে যেহেতু কোনো সংখ্যা কমন যায় না সেই জন্য লস আগু করতে হলে গুণ করতে হবে দশ এগারো একশো দশ লস আগু হলো কত একশো দশ তাহলে একশো দশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে থাকে এগারো পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন মাইনাস আবার একশো দশ একশো দশকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে দশ থাকে পাঁচ দশে পঞ্চাশ গুণ করলে হয় তাহলে পঞ্চান্ন থেকে পঞ্চাশ মাইনাস করলে থাকে পাঁচ নিচে হর হচ্ছে একশো দশ তাহলে বিয়ের ত্যাগ অনুপাত কত এখন বিয়ের ত্যাগ অনুপাত দেখি ত্যাগ অনুপাত কি পুরাতন অনুপাত মাইনাস নতুন অনুপাত সূত্র সেম পুরাতন অনুপাত কত ছিল বিয়ের তিন কতর মধ্যে পাঁচ তিন আট আট দুই দশ এই দশের মধ্যে তিন ছিল এখন কত মাইনাস এখন সম্পূর্ণ অংশ কত দেখলাম একটু আগেও দেখছি আমরা এগারো পাঁচ তিন আট 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 দুই দশ দশ এক এগারো এগারোর মধ্যে কত আছে এখন তিন বিয়ের তিন আছে দ্বিতীয় জন্ত বি তিন তাহলে মাইনাস করলাম এখানে আগের মতোই লস আগু করলাম দশ আর এগারো একশো দশ লস আগু তাহলে এখানে একশো দশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় এগারো থাকে তিন এগারো তেত্রিশ মাইনাস এগারো দিয়ে একশো দশকে ভাগ করলে দশ হয় তিন দশে তিরিশ তেত্রিশ থেকে তিরিশ মাইনাস করলে থেকে ত্রি বা তিন থাকে তাহলে উপরে তিন নিচে একশো দশ তাহলে সি এর ত্যাগ অনুপাত কত একই নিয়মে বের করবো আমরা সি এর পুরাতন অনুপাত কত ছিল পুরাতন অনুপাত ছিল দুই দশের মধ্যে দুই ছিল মাইনাস এখন কত এখন এগারোর মধ্যে দুই সি তো তৃতীয় জন এগারোর মধ্যে দুই সেমভাবে আমরা লস আগু করলাম একশো দশ দশ আর এগারো লস আগু যেহেতু কমন যায় না একশো দশ গুণ করে দিয়ে হয়েছে তাহলে একশো দশকে দশ দিয়ে ভাগ করলে কত হয় এগারো আর উপরের সংখ্যা লবের সাথে তো গুণ করতে হয় ভাগফলটা তাহলে এগারো দুগুণে বাইশ মাইনাস একশো দশকে এগারো দিয়ে ভাগ করলে দশ হয় দশ দুগুণে বিশ তাহলে বাইশ থেকে বিশ মাইনাস করলে থাকে দুই তাহলে এখানে উপর উপর হচ্ছে দুই নিচে একশো দশ তাহলে তাদের ত্যাগ অনুপাত কত হলো এর হচ্ছে একশো দশ ভাগের পাঁচ বিয়ের হলো একশো দশ ভাগের তিন আর সি এর হলো একশো দশ ভাগের দুই তাহলে আমরা হরগুলো যেহেতু সেম এই জন্য আমরা হরগুলো বাদ দিয়ে দিব আগে যখন আমরা লাভ অনুপাত করেছি লাভের মধ্যে আমরা কি করেছি হরগুলো বাদ দিয়ে দিছি তাহলে এখানে আমরা ত্যাগ অনুপাতের ক্ষেত্রেও হরগুলো বাদ দিয়ে দিব লাভ অনুপাত এবং ত্যাগ অনুপাত দুইটা ক্ষেত্রে হর গুলা বাদ দিয়ে দিব হর একশো দশ দশ বাদ দিয়ে দিলাম আমরা তাহলে থাকে কত পাঁচ অনুপাত তিন অনুপাত দুই তাহলে এ বি এবং সি এর ত্যাগ অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত তিন অনুপাত দুই পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো আল্লাহ হাফেজ